紧张什么呀？我家，哪儿来过？你是第一个。谁
，祖祖辈辈都是干这个的。哎呀，这这这你，要不是我给你背回来，嚷嚷火车碾成肉泥了，我还给你吃的，怎么办呢？我？给钱。挣。喊一声，我听听。你去死吧。去去猫和猫和猫欢腾，大点声！你去死！去猫和猫和猫欢腾喽！成了，以后我们俩搭伙，你吆喝，我吆喝。是吧？吃亏。金宝倒进来啊！哎几个村子卖了多少汤啊？呃，七个村子，然后都换的差不多了，汤就剩这些没换。你搞什么名堂？怎么就换这么点啊？我没有贪的。没有人说你贪，一半的汤都送孩子了，我汤辛辛苦苦熬出来的，你知道吧？这就你不懂了，为什么要送孩子？因为你这次去送了，你，你怎么知道我送孩子了？哎，你跟踪我啊？你换这是？哎，这布头线哪儿的？能卖什么钱呀？钱给我，今天的钱都是我的。谁让你当大善人？哎，你这个人怎么那么霸道了？我明明借你换了一块七，怎么现在就剩一块二了？还有五毛嘞？五毛？哎，我去拿鸡毛去换钱的时候，你也跟着我了？你跟了我一天啊！说清楚，怎么就剩一块二了？我偷不要钱的。我偷多少钱一个？你换了几个？单独不要钱的。对对对，这还不错，这还行。你这样，啊，我不跟你做了。你信谁你就跟谁做，我不跟你做了。啊，你说不搭伙就不搭伙了，有你这样的吗？我说不做就不做，怎样？我告诉你啊，你要走了你就别想回来。我数一二三，一，二，大哥，笑你是
像大哥行了吧？星星怎么那么大呢？我给你算账，怎么了？账算清楚是对的。人生在世，不得防着点啊？你知道谁是骗子？我连我爸都防。精神的。又甜，还不粘牙，十里八乡的都喜欢吃我妈熬的糖。不要跟我讲那些废话了，糖熬的好有什么用啊？生了你这么个祸害！哎，你出来当一小子，你妈不担心，你妈不管你啊？下手重了啊，兄弟，对不住。这。疼不疼啊？啊！你爸妈才生了个祸害呢！我爸妈长什么样子我都不知道，我爸妈都不知道我长什么样子，知道吧？我生下来就没有人要的，直接扔到大雪地，没有人管的。哎，多亏了他，把爷爷我给救了。难怪你当个宝贝似的。鸡毛，嗯，谁呀、啊？爷爷我。<笑>好好，特好听，特好听，特好听，特好听。鸡毛是小名的，我大名叫陈江河，耳东陈，江水的江河。你是不是不识字啊？<笑>我跟你讲，你这个人啊，听清楚了。不识字，你这辈子生意做不大。我教教你吧。尔东城江河。你叫什么呢？你姓葛。乐乌。路、啊，鸡毛换汤喽！哥。
。有病啊！啊！吓我一跳，你还喘上了。再大一点啊！好好好，再稍大一点哈。好，好，最后大。进四出六，说的就是我们调货郎，挣一百的时候，要想着把六十给到别人，给谁呢？给朋友，给帮助我们的人。那这样的话，才能保证我们一直挣到那四十，这叫做进四出六。开四门的意思呢，就是说我们到每一个地方，尤其是新地方，把四面八方的关系都捋顺了，这样呢，我们才能知道谁家有什么，谁家没什么，谁家最想要什么，谁家的东西贵，谁家的东西便宜。最后我们用了便宜的东西换了贵的东西，这样我们才能赚到钱。开四门。给你们，哦，行了行了，呀，给你啊！哎，小胡老，你往那边走了，那边有明明。这么长时间，一直都在骗我。我骗你什么？你说呢？我有没有跟你讲我姓陆？讲了。对呀、啊
，姓名没有骗，但你性别骗了我。我有跟你说我是男的吗？没有啊。对呀、啊，是你自己没有看清楚。你是哪里的？你家在哪里？你连什么村的，什么县的？你是？你笑什么？我在问你话呢。义乌的，义乌哪里的？东边的，东边哪里的？离你们陈家村也就百十来里地吧。你妈呢？死了。你再骗人。你这这个有可能是是没有骗的。你这个你跟我开玩笑，我跟你急的，我跟你讲。我十岁的时候，我妈就死了，什么都没给我留下，就留了个坠子，说可以保佑我一辈子。你爸爸呢？我娶了一个呗，还生了个弟弟。那你是好歹也算有家，你何苦出来装男的？你出来吓人了！你装个屁呀、啊！那个后妈根本就容不下我，连哄带骗的，说让我到江西去找个好人家嫁了。我本来想嫁就嫁吧，反正我不想在这个家里待了。在路上我才知道，根本就是把我卖给人贩子了。还被人贩子给卖了。嗯，那你怎么在这儿了？跑出来了，傻呀！所以说火车站抓你那三个人是人贩子，抓了我三个月啊！所以说，你真的是个女的。我跟你讲，我长头发的时候是个挺好看的女的。你是个女的，你晚上还抱着我睡觉？哎，这件事情要讲清楚的、啊。明明每天晚上都是你把腿咵一下就搭在我身上，我推都推不开的。不不不不，这个事情确实要讲清楚的。是你说太冷了，然后你往我怀里扎。我冷，我只是抢我的被子，然后你冷了，你抢了被子之后，然后你往我怀里扎，你抱着我在一起玩，你一直搭着被子，不要笑了。你是个女的，你骗了我。我再说一次，我没有骗你的，是你自己没有看清楚的。我还在你面前尿过尿。那我也没有看清楚的。一直骗我，然后还让我出去给你挣钱。其实你自己有好有钱。你没有多少钱的，一个师傅就塞进去了。就在窑洞子下面一个石缝里头，哎，你明天陪我回去取一下，我分你一半，这一半。哎呀，就是那我还冒着危险帮你把波浪鼓给抢出来了，你这个人不够意思啊！我要你抢了，没有。你怎么，你怎么不把我也给卖了？你呀、啊，没人买。最安全，反正以后不用住桥洞了，我重新置办这些了。这是吃饭的，那可以睡觉的，还有院子
。哦，那个那个厨房可以做饭的。还有专门做饭的厨房、啊？嗯。我放了一袋面粉在里面，正好，我给你做饼吃。陈家华。别难我，我拿给你竹竿。那你为什么不跟我说一声？你打我干什么？你为什么不跟我说一声？我去拿扁担，我干嘛跟你讲？我吓死了都！你再打我一下。我就打你，我为什么不跟我说一声？我租你个房子，我还没跟你讲呢。我一个人在这屋子里头害怕。你害怕？你跟我讲，你你你你以前我我不在的时候，你害怕了吗？我看你也挺好的。你不会不想要我了吧？你神神你神经病啊！你再打我一下，你试试。你要出去跟我说一声，我害怕，我以为你不要我。哎，你是你你你你是你你你是不是有有有毛病、啊？搞什么？啊！刚一刚一个在屋子里头，特别害怕。你以后出去跟我说一声，我特别害怕。突然太空了嘛，随便种几棵树。饼做好了，先把饼吃了吧。一会儿吧。一会儿就凉了。天天都吃凉的东西，怕什么呢？那好不容易有热带，吃一口。不要呢。你不饿呀？哎，转什么呢？你在这里，赶紧吃一口。哎呀，你的手脏死了。我妈走了以后，我第一次有了一个家。谢谢啊。
比自家人逮着，总比被外人逮着要好。都什么时候了，你们还敢出去花？那也不能等着在这儿饿死啊！咱这要啥没啥的地方，还不就靠这个手艺吃饭的吗？是啊，手艺，什么手艺啊？鸡毛换糖是惹祸的手艺。我这出来刚几天，你们还想让我进去啊？还想让我遭罪啊？你们谁知道那孩子上哪去啊？是死是活，总得有个消息吧。金水哥，我知道鸡毛走了，你心里难受。不过这个孩子福大命大，不会有什么事儿的，啊？是啊。只要有口饭吃，你就得熬着。你们谁也不许再出去了。从今天起，敲糖帮就算是完了。你这儿去了，怎么的？怎么的？哎，说，哎，这一个，这人，人烧啊！你干嘛？祖师爷传下来规矩，不能就这样毁在我们手上。是是是。十里八乡认识的，我都问了个遍，都不知道金毛哥去哪儿了。妈，五哥他不会有什么事儿吧？这孩子是被我们敲堂帮老老少少给带出来的，该学的都学到手了。出门在外，绝不会饿死。大光。再辛苦你一趟，你到外面带他找一找，哪怕知道他个去向也好啊。哎，我说他爹，啊。他爹，你听。哎，咱们村谁胆这么大呀？拨浪鼓不都给烧了吗？你们谁能告诉姐姐，陈江河哥哥在哪儿？这块糖我就给谁吃，知道吗？外地来的，嗯，打听江河，见人就问。陈江河哥哥没听说过，我听说过，我听我奶奶说过。你奶奶说没说过他去哪儿啊？没有。这波浪鼓，这波浪鼓谁给你的？找陈江河干什么？你认识他？你认识他？他回来了吗？他在哪儿？
单阳啊，红唐阳啊。是怎么解决的、啊？哦，哪有车票？我没有车票，他很重要的。那我问你啊，不要这样，我们是有钱人。这会不会跟着这辆车直接到北京了？您真是可以四海为家，想在哪里下车就哪里下车。还有的只能坐几站，多了就不行了。去北京啊！我在北京上大学，这个前几年不是恢复高考吗？引起比较好感吗？大学生了不起的，嗯，了不起的是你这个鸡毛同志啊！或学活用经济学，上车下车如囊中取物。哎，我就忘了问你了，你大名叫什么？我叫陈江河。呃，你刚才讲经济学，<笑>那你先回答我个问题好不好？哎，那你刚才在车上为什么不跟我要钱，反而愿意换我手里那个钢笔呢？钢笔在我们地方少见呢，所以能换的东西更多呀。这就对了嘛，这就是经济学。你看啊，其实咱们义乌的桥塘帮呢，每个人随身都会带一个百宝盒，对不对？而他们身上呢，都会装着几十样用来交换的商品，对不对？哎，怎么讲呢？其实这个以窝换窝是一件非常复杂的事情，很麻烦的。他要求呢，每两种商品之间都要存在一个交换品。马克思曾经有讲过。这车子要开了，哎哎，再见了啊！要是有缘分的话，我再讲给你听哈。见过陈江河，我们也在找他。这波浪鼓是他给你的
你要见上陈昭和，你告诉他，他跑不掉的。这就是我要跟你讲的意思了。嗯，哎，然后呢，有机会呢，我再跟你讲一讲。走来，你逃票的办法还挺多，我办法多的是。但是我跟你讲，整个在浙江地区，哎，我火车随便坐的。哎，那你平时你觉得在浙江周边跑啊？啊，对呀，原来出去不熟悉，不敢去的。这什么不熟悉呢？那你就这样子一辈子，那以后怎么弄啊？将来，看看鸡毛换糖还能做多少年。关键其他的我不会做的。哎，你先跟我讲，你刚才讲的那叫什么交换笔？哎呀，对。其实交换笔很简单啊，就是有人拿个鸡毛来给你换东西，他也想挑选这个，他也想挑选那个，哎，这个时候啊，你的脑子就要迅速的能够算出。哎，你这次一路把我送到北京来了，我将来跟别人讲，没人相信的。不能假装是我给你送到一路送北京的，应该跟你讲说是，我跟你学了一路学到北京的。哎，要不这样子吧，啊，我也是第一次来北京，咱俩做个伴，在北京好好转一转吧。呃。我就进不来了，没关系的，以后有的是机会。将来我我能堂堂正正来北京，我过来看你，这这应该肯定，你一定会有这个机会的。你要记着我给你的地址，给我写信，好吧？好，好，好。那我到时候回义乌，肯定去找你。哎呀，回义乌做什么呢？这话你觉得我不会回家？我们家那边人都知道，家里那么穷，好不容易出来了，而且你出来到北京来了，你还回去做什么呢？那好，那咱俩做个约定，哎，三年之后一五天。哦。好。那你怎么走啊？哎呀，我你不用担心了，我只要不离开铁路，有的是办法的。我跟你讲，煤车、货车，我我都走过的，包括那个运牲口的车，我睡过觉，我熬过糖的。行，你看你这个年纪就有这样的阅历，这很了不起的。那你还有什么放不下的呢？你就应该啊，这个天南地北好好转一转去。我们这样的人，再转能转出什么名堂来？你这话讲的呢？哎，当年敲糖帮是转什么了？呃，光赚钱了呀。我跟你讲，我们的祖辈嘛，出去转来转去，最远也就是跑到湖南、安徽。你看你现在呢，这是哪里啊？北京，首都。你将来一定比他们强。哎，那我走了。好，保重。哎。太平洋、大西洋的风，鸡毛才能真的飞上天。记住我的话。
，见字如面。村里的叔叔婶婶们都好吧？我在外面很想念你们。你们猜猜我在什么地方？东北有三宝：人参、貂皮、布拉草啊。金水叔，这里可冷了，零下三十多度。冷的时间长，暖的时间短。家家都有大火，炕对炕，你们知道。西北的羊皮牛肉真好，还有大枣，他们缺的是牙膏、肥皂，还有瓷碗、玻璃杯。山寨里的女人都喜欢戴各种首饰，闪亮的他们都喜欢。蚊虫很多，清凉油成了稀缺物，要很贵的价钱才能买到。南方有卖货的市场，马路上都是货摊这儿的衣服好看，有些我都没有见过。英杰哥，你讲的对，世界真大呀。金水叔，近日您身体还好吧？您一定要注意，不要太劳累了。我在外，呃，很不放心。祝叔婶儿、巧姑身体健康，生活愉快。此致敬礼，鸡毛。哎呦，这孩子，什么味道？这次去清华，带什么东西回来了？让你们陈镇长逼的，穷成什么了？你们带什么呀？你没骗我。搜。哎哎哎，这干什么？太不像话了。好了，不用看了，回去直接写份检查，明天交到镇里的打击投机倒把办公室去。凭什么呀？凭什么？啊，就凭这个。走，快点。哎哎哎哎，陆秘书，我们陈镇长早就看出你这套把戏了，进镇前卸货，你铁道游击队啊！哎，听我说，啊，你就是孙猴子，也翻不出如来佛的手掌心，明白吗？嘀嘀咕咕的，把货带走，别哭了，啊，走吧，走吧，走吧。谢书记刚上任几天，就到我们陈家镇来视察，由此可想到，对我们这个地方是多么的重视啊！所以先把街上的摊位都给他签干净，然后他那个陆毅珠就来捣乱了。陈金水，就说我不在，陈金水到县里开会去了，就在大门口呢，谁拦都拦不住。陈金水，出来
，陈静水。那咱们这个会，努着后院干着。哎，陈静水，出来，陈静水。哎。你别闹！我在干什么呀？我就闹，怎么了？陈金水，陈，别闹，再闹把你抓起来。抓呀！哎，抓呀！哎，今天不是先委书记来了吗？你最好绑了我。陈金水，躲着干什么呀？这怎么怎么了？这镇政府你敢在这胡来啊？你要坏了我的大事，我今天饶不了你。谁胡闹了？我来给你讲理来呢，让大家评评理。你这个人心肠太坏了。上次我们两批货被你抄了，你就没还，他是不想让我们活命了。陆一柱啊，陆一柱，你胆子也太大了，你搞投机倒把还这么叫嚣，我就是割了你资本主义尾巴，怎么了？把他轰走！啊，走，走，走，送我一个试试。陈金水，我告诉你，你少来这套，别人怕你，我可不怕你。当年你也是鸡毛换汤换过来的，装什么呀？现在什么狗样了？喂，呃，我是陈陈陈金水，谢书记，谢书记不回来了，哦，他的车站去接人去了，那，看来是不是有更大的首长要来啊？陆姐，哎，谢谢书记，哎，来。来来来来来来来！哦，这几位是吧？哎，对对对对，欢迎欢迎欢迎欢迎，欢迎你们来啊！欢迎欢迎，咱们走咱们走。我我我真没想到您会来接我。哎呀，我怎么能不来啊？你们大学毕业，放弃了留在大城市工作的机会，主动回到家乡来工作。哎呀，我高兴啊！你们到了，这是我求都求不来的新凤凰。回家乡一直是我们的愿望。哎，对呀。沈金水那个脸，气质跟猪肝一样。别打！那点被书记来了，他肯定躲我。就按咱说好的办。就按你说的，我倒要看看这书记到底给不给我们活路。就是，那你自己小心点啊。放心吧，就沈金水，我多要经验。好，好，好，好，走吧，走吧。白英杰啊。你这个高材生，听说学校要留你任教当老师，你都不干啊？非闹着回来，怎么想的？呃，鸟飞得再高也得归巢嘛。好一个鸟归巢！哦，其实我还跟有一个人有一个约定嘛，三年之后一无见。这个人对我挺重要的。谁呀？名字蛮特别的，叫鸡毛<笑>。鸡毛。谢书记，书记呀，我们活不下去啊！把你们的货都还给我们吧！我们叫书记，哎，快说，哎，快说，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，这个女人瞎捣蛋！你你说你别打。就这样吧，你上我的车，好吗？慢慢说啊，好，好，不着急啊，好，不着急。快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快那谢谢书记了。好，那你慢走啊。好，好。谢书记，谢书记，我的工作没做好，没做好。但是我一直在想，这背后一定是有人指使的，他们肯定是一个投机倒把的团伙。我替你严查。鸟归巢，英姐啊，这个巢可远非你们的想象。
说让咱们先回去等着，他要想想。那咱们回来能上哪来帮忙呀？能不就回来吗？不是，要不然你给陈女士服个软啊？我，是啊，想想办法，想想办法。傻儿，陈厅长在不？陈镇长，那个今天是我不对，我拿了十几个鸡蛋来给您赔不是来了，给您补补身子啊。把门关起来，谁家的狗没拴好，在这儿乱转转。叔，我叫您声叔行吧？我今天去拦这些树鸡的车是我不对。但我们不也是得靠着那几批货活着呀？您好歹松松口，退我一批，行吗？后悔，我心慈手软，早该把底下人抓起来，真操心。哎呀，叔，您大人有大量，您就别跟我计较了。要不然您就算看在陈江河的面子上，您就饶我这一回。您当时都救过他的命，你这次也放我一条生路呗。你过来！哎呀，你配提陈江河吗？你别在我面前提陈江河，少在这镇上乱祸害。陈江河回不来，他回来也看不上你的。少做梦了，没见过这么不害臊的女人。你怎么？想在我们家撒野啊？四处打探他的消息，你还要脸不要脸？哎呀，少说两句吧。哎呦。是我呀，您不吐口啊！我在外漂泊三年，我到现在可家门都没有回的，我就在等您一个点头呢。我们再好好商量商量，好不好？你看一整个仓库棉布头，你真当垃圾卖啊
，多可惜啊！你卖给我，你能赚钱的，我再加点钱，我把一整个仓库都给你们包了，怎么样？小伙子，我们是国营单位，这卖给了你啊，我们是赚了钱，可是我们要承担风险的。您从今天开始不用再承担风险了，新的指示精神下来了，说允许并鼓励个体经营。哎，这是公告，我专门抄了一份给您看的。<笑>小伙子，字写的漂亮啊！嗯，这样吧，哎，我们商量一下，你听信吧。啊，还要听信？好，好，我等您。哎，辛苦您。金毛哥回来了！金毛哥回来了金毛哥，大光，金毛哥，哎，哥，想死我了，哥。天都想家里人，走到哪儿都想你们。该我，再倒上，再倒上。我叔又掉头发了，掉了好多，我觉得。那是想你想的。我就以为，我就以为这辈子可能是，就再，再也见不着你了，哥。不行。哎，金毛，你劝劝你叔。最好一杯。叔。最后一杯，喝完了我们好好吃菜，好吧？我又不走了，行，听你的。
菜吧。柱子说：“你再抬高一点。”哎哎，我说七宝，行不行啊？你这等柱柱子说：“你再高一点，好吧？”你你抬到最高。什么要逃的？陈江河的大名现在在义乌都传开来了，为你这个名字，县委会他们都吵得一塌糊涂，很多人还拍桌子，知道吗？你说这是坏事还是好事？那当然是好事了。那邱英杰大哥肯定是帮我在做宣传呢。这是祸，枪打出头鸟，你知道吗？小心就是来抓你。现在都在鼓励放开手脚了，我没有做错事，他们为什么要抓？不会抓我的。等他们来抓你，已经来不及了。他不可能的，你明天一早就走
，等他们都把你忘的时候，你再悄悄的回来。过去你跟我讲，说鸡毛要飞上天，还没飞呢，就一直在逃。我从十几岁逃到现在，都逃了好几回了。我到其他各县打听了一圈，他们谁也没有我们这里这么的大胆。我估着，现实无计，逮不成了。下来很可能抓的就是你，还有那个乱放炮的邱英杰。我跟你讲，阿叔，你是没有去南边看一看的。你要去那边，你就会发现了，我们胆子算小的，他们胆子才叫大的。你还是赶紧走吧，我看不得他们来把你抓走。你走。还笑得出来，老领导啊！如果这个通告有任何问题，我们这个班子会承担一切责任的。哎，您您放心，老领导。好，哎，好，好，再见。又是退休的老领导来过问通告的事情，言辞激烈呀、啊。我这边有一堆事儿要跟你汇报呢，说说看，就是国营食品厂嘛，啊，他们非得让咱们把那个佛堂镇农民开办火腿厂，让他们给关了。说是金华火腿这几十年一直是他们独家经营的，不让农民参与。这金华火腿啊，它是金华人民创造的，不是它食品公司创造的。啊！农民创造了火腿，居然没有加工制作的权利，这世上它有这样的道理吗？啊！至于质量问题，谁质量能够达到要求，谁就可以卖。还有一件事啊，那个国营棉厂打电话来询问，说有一个人啊想把准备废弃的棉布头一块承包给买了，打电话问问能不能开这个口。哈！你有的，这这种事情还要请示报告啊？还犹豫不决，这不成了小小老太太了吗？那行，那我现在就回复啊。哎，林姐，啊，哎呀，林姐啊，现在该后悔没留在学校教书了吧？我就一直没后悔，不过我现在反而觉得义乌这个大课堂更精彩。行啊，好。哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀
，呃，你你务必帮我把货压住，好不好？等我见了面，我们再再详细谈，好吗？好吧，好吧，我见谅了。好的，帮帮忙啊！谢谢，谢谢，谢谢。为首的就藏县上有名的袜子王，我大哥，大哥，掉头，把车掉头。他一个做袜子的，他要我棉木头做什么的？你要的东西干什么呀？这都是厂里的垃圾。小陈啊，我劝你一句，别藏在手里头。我们都讲好的事情，快走啊，追啊，大哥，追！冯姐，你们这抢这么多破木条干嘛呀？我也不知道啊，跟着玉珠就去了，以为抢什么好东西呢？嗨，一堆破布条。<笑>这俩人搞什么名分啊？哎，那边那条路都涨水给淹掉了，没有了，那条路已经过不去了。咱们那个。哦，这还有字呢，我们那个哪去了？这，这个，哎呦！我跟你讲，我鸡皮疙瘩都起来了。后来这个地方你来过吗？你怎么？我们这么多年没见了，你怎么一句话都不跟我讲呢？啊，还在生我气了？我跟你讲，你这样不好的，小心眼。该过去的过去，做人要大度一点，你听见没有呢？<笑>啊！哦哦哦！哎哎！干嘛呀？擦它干嘛呢？
发什么神？你们。被谁偷去了？抢去了？不是，我看着大光他们几个开着拖拉机出村了，我以为是设公社要用的，我就没没拦着。哎，我说树子，你别吓唬我儿子，没准他们去给队里运肥料呢。赶紧找去！哎，你养的好儿子，看我从县里学习班回来，怎么收拾他？金哲哥，你看啊，这个在不久的将来，咱们就是亲家了。这个一家人不说两家话吗？啊，谁跟你是亲家？哎，怎么不是？那个巧姑跟大光不是？啊，快给我找去！哎，跟我说说，你抢那东西要做什么呢？要你管。我是为你好的，你进了那么大量，两车，你掌握不好，你砸手里怎么办呢？我要替你把把关，我要替你掌掌舵呢。哎，讲讲。那你先说说，你抢他要做什么？要你管，那是我的秘密呢。那就都别管呗，你先问他。哎呀，反正我也不好奇的，不讲就不讲吧。反正货是我的。我发现这么几年没见你，现在翅膀硬了是吧？好歹我是你哥的哦。我没哥，只有货。好，好，算了算了，这样，还像小时候那样，我们把想的东西写到上面去，一起拿开看。你敢不敢这个事情呢，你这样啊，我给你算一下这个这个成本，说一只拖把，对吧？你刨出成本，刨出人工的话，其实呢也就是一毛钱左右的这个利润，那肯定要把量做上去嘛。你看，就你们这么几个人，对吧？你怎么做量呢？猴年马月才能做上去呢？你给到我们肯定不一样呢。我们陈家村一整个村子，我们全在做这个事情，很快量就出来了。而且我提前跟王厂长说的这个事情，怎么样？我们来做好不好？都给你，好吧。我们喝西北风。你那么会卖东西，你卖别的不就完了吗？这样，哎，你是不是把这辆车货拿下来之后也没什么钱了？哎，我们合作好不好？你们会卖东西，那你就发挥这个会卖的特长。我们会做东西，我们来做，你们来卖。两车货，我拿一万货，我掏这个钱。这样的话，出了利润，我们六四分两家。你承担一半成本。对，你做。好，我卖。可以。五五分。五五分，我做不了这个东西，肯定。没得商量。怕
他俩也不像很熟的样啊。不行的，这什么质量啊？你们都看一看，这怎么卖啊？质量也不行，人手也不够，赶紧再给我找人呢。不是哥，这会真正会做拖把的都是村里的老人，那金锁叔看得太严了，我们不敢拿出去啊。那我们东西也不能做成这个样子。他现在跟他的爸不是一条心，他是我的人。谁是你的人了？哥，我爹。大哥，我们看看，我们看看大哥，这么好帮助，给老子把门开开。好，干什么呢你？我说这村里年轻人都跑哪儿去了？这回好了，一锅端了，嘿。说的说。都在这儿干嘛呢？来，嗯，金宝，哎，这一个拖把挣多少钱？哎呀，爸，你就别在这儿捣乱了。没你说话份，去吧，份。金宝，我问你，挣多少钱？就能赚一毛多钱，呃，但是是要跟别人五五分成的。哎，干嘛跟人家五五分啊？我们是只管做，人家是管卖的。哎，那我们自己卖不就全挣了吗？你怎么想不明白呢？还是年轻，一点生意头脑都没有。我们自己卖不就行了吗？我来帮你。叔叔来了，搭了几个呢？十五个了吧？哎呀，还是老同学。哎呀，巧木啊，咋还敢进家里扎呀？妈，您就别管了。哎呀，让你爸知道不闹翻天了吗？我爸他不是去县里上学习班了吗？哎妈，你就别担心，别捣乱了啊。哎呀，我说嫂子，你放心吧，只要我们挣了钱了，清水哥就不生气了。这谁跟钱有仇啊？啊？咱们这一根一根扎的，这都是钱呢，这都是。是啊。大哥，把棍拿来。大哥，就是。喂，家放以前，年轻都不敢想。哎呀，哎呀，赶紧扎起来，扎起来，快点啊，乡亲们！哎，快点啊！谁有你们这么大的气场？谁有你们这么大的气势？哎，我跟你讲话，你不要走，虚心一点。怎么了？生意做得好，一边看着货源甲，一边把钱赚了，你就骄傲了，你就翘尾巴，你想跑了是不是？通知下来了，义乌的市场要扩大的，其他县的人全都上我们这里来做生意了。那些拖把不愁卖的，对不对？来，就叫他，兵，管理长的用八刀。千里火锅水滔滔，小崽子，你这眼光也是满足的。几年不见，历练了不少嘛。我听人家跟你叫袜子大王呢。你要是卖脚气水的话，你是不是会变成那个脚气大王？你才脚气大王呢！他们胡给我起外号。那卖袜子人那么多，那肯定是你有本事的。我有什么本事啊？我是这个世界上最傻的人。哦呦，你要傻的话，这个世界上没有精明的人呢。你不聪明啊？哎，你跟我说说，你准备？怎么跟他们分那些钱啊
分什么分呢？我一分都不留的，都给他们的。啊？你？那你跟我这儿又六四分又五五分的干嘛？你耍我的呀？没有耍你的，我向毛主席保证，跟你讲都是实话。那你忙活这些天，你为什么呀？嗯。我过去就以为自己没有家嘛，孤独一人，仗剑走天涯，我觉得还蛮英雄的。后来走到哪儿都觉得挺想这个地方，想在心疼，这才知道哦，原来陈江河是有家的，原来陈江河的家就在陈家村。我们村挺穷的，所以有的时候做梦都会想，看着乡亲们在数钱，数着我挣的钱。挺美的。那你除了想陈家村，这些年就没想点别的？想啊，我挺牵挂一个人的。这个人我跟他也认识有几年了，还挺牵挂他的。我想认他当大哥，他叫邱英杰。哎，哎，这个脾气见长了，你都没跟我讲。你大人为什么要跑？啊，我，你，你你怎么翻问这个呢？你才是骗子呢！你那个时候把我骗的，我到现在都忘不掉。我跟你讲。